அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே இன்று நாம் சந்திக்கவிருக்கும் இளைஞர் திரு இளங்கோவன் அவர்கள் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர் பிறகு வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி கொண்டே வேளாண்மை தொழிலில் ஈடுபடத் துவங்கினார் இவர் நாட்டம் இயற்கை விவசாயத்தின் பால் சென்றதால் இயற்கை விவசாயத்திற்கு தேவையான கால்நடை சாணத்திற்காக மாடுகள் மற்றும் ஆடுகளை வளர்க்க துவங்கி தற்பொழுது முழுமையான ஆட்டுப்பண்ணையை பராமரித்து வருகிறார் இவரின் ஆடு வளர்ப்பு அனுபவங்களை இப்பொழுது கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் இன்று திரு இளங்கோன் அவர்கள் சீரிய முறையில் ஆடு வளர்ப்பை பற்றி உங்களுக்கு கூற இருக்கிறார்கள் அவரை நாம் இன்று சந்திக்கலாம் வணக்கங்க வணக்கங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பணி புரிஞ்சு தான் சொல்கிறாங்களா இராணுவத்தில் எவ்வளோ நாள் பணி புரிஞ்சு இராணுவத்தில் ஒரு பதினேழு ஆண்டு காலம் பணி புரிஞ்சு சார் சரிங்க சரிங்க வேறு என்னென்ன பணி செய்தீங்க பணி புரிஞ்ச பிற்பாடு பணி புரிஞ்ச பிற்பாடு சார் வந்து இப்போ போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாகப்பட்டினம் டிவிஷன் ஆஃபீஸில் எம்டிஎஸ் சார் பணி புரியும் சார் அப்படியா சரி நான் உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய பேப்பர்லாம் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஓவியம் வரைவதாக அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஆர்வம் சார் எனக்கு ஓவியத்தில் அதனால் வந்து இந்த நானாகவே கற்றுக்கிட்ட கலை அது சார் சரிங்க ஸோ வந்து ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆஃப்டர் இராணுவத்திலேருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு இப்போ வந்து இந்த ஆட்டுப்பண்ணை வளர்க்குறீங்க ஆமாம் சார் இந்த ஆட்டுப்பண்ணை வைக்கணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு நான் முதல்ல சொன்ன சார் நான் இயற்கை விவசாயி நான் சின்ன வயசுலேருந்து விவசாய விவசாயத்தில் ஆர்வம் எங்கள் அப்பாவும் விவசாயி தான் அதனால் வந்து எனக்கு வந்து விவசாயத்தில் ஈடுபடும் போது இயற்கையாக செய்யணும்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் அதை தொட்டு ரசாயனம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாண எரு நமக்கு தேவைப்பட தேவை அதனால் அதை பூர்த்தி செய்யணுங்கிறதுக்காக வேண்டி கால்நடை வளர்ப்பில் எனக்கு ஆர்வம் இருந்ததுனால இந்த தொழிலில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு பத்து ஆடை வச்சு ஆரம்பித்தேன் இப்போ தாடை வச்சு ஆரம்பித்து இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆடுகள் இருக்குது சார் ஒரு மூணு மாடு இருக்குது கரவை மாடு இப்போ கண்ணுட்டி போட்டிருக்கு இப்போ பால் கறக்குறேன் சார் அதுலேருந்து எனக்கு வருமானம் வருது இதனால் இந்த எரு எருவை கொண்டு நம்ம நிலத்தில் நாம் பயிர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறதுனால இது ஆரம்பித்தது தான் சார் சரிங்க இது ஆரம்பத்தில் என்ன செலவு பண்ணிங்க எங்கேருந்து ஆடெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தீங்க இது வந்து ஏற்கனவே வந்து இது வந்து எங்கள் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு எல்லார் வீட்லேயுமே ஒரு நாலு ஆடு அஞ்சு ஆடு பத்து ஆடு வரலையும் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் அது மாதிரி எங்கள் அம்மா அப்பா வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி சரி இதை திரும்ப வந்து நம்ம அப்போ வந்து சுத்தமாக நாட்டாட தான் இருக்கும் நாட்டாடை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவ்வளோத்துக்கு வளர்ச்சி இருக்காது சுமாராக தான் இருக்கும் சரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் வட வட மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்தியாவுக்குள்ளே உள்ள ஆடே நல்லா பெரு பெருசாக வளர ஆடுகள் இருந்துச்சு அதனால் தேர்ந்தெடுத்து சரி நம்ம பூ ஆடு வளர்க்குறனா தெரியும் நம்ம கிளைமேட்டுக்கும் சூட்டபிள் ஆகணும் அதுக்காக வேண்டி பார்க்கும்போது வந்து தலச்சேரி கேரளா ஆடு வந்து கொஞ்சம் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு சூட் ஆகணுன்ட்டு எனக்கு ஒரு தோணுச்சு எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு சார் கூட வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட பார்த்தேன் அவங்க பண்ணையில் பார்த்தேன் அவங்க அவங்க மூலிமா தான் எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஆடு வாங்கி ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த ஆடுகளை வச்சு நான் உற்பத்தி பண்ணது தான் இந்த இப்போ எல்லா ஆடுகளும் இப்போ தலைச்சரியை பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தலைச்சரி ஆடு தான் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா பால் உற்பத்தியும் நல்லா இருக்குது குட்டிகளும் வந்து ரெண்டு குட்டி மூணு குட்டி அது மாதிரி போடும் அந்த ஆடு அதனால் நமக்கு பண்ணைக்கு பண்ணைங்க வைக்கும் போது வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு நமக்கு நல்லா இருக்குது தலைச்சரி ஆடு அதனால் தலை தலைச்சரி ஆடை மாற்றிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தலைச்சரி ஆடை வளர்த்துட்டுருக்கேன் சார் சரிங்க அந்த காலத்துலலாம் தரையில் தான் ஆடு வளர்ப்பாங்க நீங்கள் இந்த கொட்டில் முறையில் ஆடு வளர்ப்பதனுடைய பயன்கள் என்ன தரையில் தான் நானும் முத முதல்ல தரையில் தான் சார் வளர்த்தேன் தரையில் வளர்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்பயே பார்க்கும்போது தெரியுது மழை பெஞ்சு மழை காலத்தில் வந்து இந்த எங்கள் ஊரே பூமியே வந்து தண்ணீரை உறிஞ்சக்கூடிய பூமி தான் மணல் மணல் தான் எங்கள் ஊர் அதுலேயே பார்க்கும்போது மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட யூ யூரின் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரம் சத சதன் இருக்கும் அதுலேயே வந்து படுத்து மா ஆட்டோட மார்பு பகுதியெல்லாம் புண்ணாகி புழுக்கள்லாம் வச்சிடும் அது மாதிரி இருந்துச்சு சரி இதை நம்ம பார்த்தேன் நான் வெளியிலலாம் பார்த்துருக்கேன் பரன் மேலே ஆடு வளர்க்குறாங்கன்ட்டு சரி பரன் மேலே நம்மளும் ஆடு வளர்ப்புமே அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் ஒரு சென்ற வருஷம் அக்டோபர் மாதத்தில் நான் ஆரம்பித்தேன் சார் இதை பர பரன் போட்டேன் பரன் போட்டு ஒரு ரெண்டு மாத காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு எங்கள் ஊரில் கஜா புயல் வந்து எனக்கு பெரும் சேதம் அடைஞ்சிட்டு கஜா புயலுக்கு பிறகு ஒரு ஆறு மாதம் எனக்கு திரும்ப கட்டுறதுக்கு தாமதாகிட்டு அதுக்கு பிறகு இது ஆரம்பித்து இந்த பில்லர் இதெல்லாம் நானே சொந்தமாக தயார் பண்ணி சொந்தமாக சொந்த வேலை தான் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க முயற்சியில் கட்டினது தான் இது எல்லாமே நாங்களே தான் பண்ணிக்கிட்டேங்க இப்போ வந்து இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ இதில் பார்க்கும்போது ஆடுகள் ஆரோக்கியமாக இருக்குது அந்த நெஞ்சில் வர்ற புண்ணு காயம் அதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு மெயின்டென்ஸும் குறைவு டெய்லி நம்ம கூட்டி ஆளணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூட்டி ஆளுனா
இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு உணவு அளிச்சிட்டு இருக்கேன் சரிங்க இந்த உணவு வந்து நீங்கள் தட்டெல்லாம் நறுக்கி போடுறதுனுடைய பயன் என்ன அப்படியே போட்டால் சாப்பிடாதா இப்போ நீங்கள் கோப்போரு சூப்பர் நம்பியர் புல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு இலையுமே வந்து ஒரு மீட்ரு ஒன்றே கால் மீட்ரு அளவுகளுக்கு நீளம் நீளமாக இருக்கும் ஆடு வந்து நம்ம மனிதர் போல் முதல்ல சாப்பிடும்போதே மென்று சாப்பிடாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும்போது அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டு உள்ளே அப்படியே நீ ஒரு மீட்ரு ஒன்றே கால் மீட்ரு உள்ள ஓலை உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு திரும்ப இந்த ஓய்வு நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அது சொல்லுவாங்க நம்ம ஆடு அசைப்படுதுன்னு அது அசைப்படுறது இல்லை உண்டை உணவை திரும்ப கக்கி மென் அதுக்கு பிறகு அது விழுங்கக்கூடியது நம்ம அப்படியே ஓலையை போட்டோம்னா அது அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப கக்கி எடுக்கும்போது அந்த ஓலை வந்து வெளியில் வராது சிரமப்படும் அதனால் செரிமான கோளாறு வந்து ஆடு இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து முதல்ல வந்து கத்தியால் தான் நறுக்கி போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் திரும்ப வந்து இப்போ எனக்கு வந்து கால்நடை துறையிலேருந்து மானியத்தில் சாப் கட்டர் மிஷின் வழங்கியிருக்காங்க அதனால் வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது இப்போ வந்து முதல்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெட்ட வேண்டியதை ஒரு இருபது நிமிடத்துலேயே இப்போ கட் பண்ணி அதை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் கட் பண்ணி போடுறதுனால எளிதாக சீரணமாகுது வேஸ்டேஜும் இல்லாமல் நாடு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது இப்போ கால்நடை துறையிலெல்லாம் ஆட்டுக்கு தீவனத்துக்காக இந்த மக்காசோளத்தெல்லாம் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்ன்றதில் வளர்த்து கொடுக்குறாங்களா அதுக்கு உண்டான ஒரு உபகரணத்தை நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களா இல்லை சார் இது வரலையும் வாங்கலை ஆனால் இனியும் வாங்கணும்னு ஒரு ஐ ஐடியா இருக்குது சார் இப்போ ஏடி சார் வந்தாங்க அவங்களும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க நல்லாயிருக்கு அது மாதிரி அந்த ஹைட்ரோபானிக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்த முறை அதுவும் வாங்கிறதுக்கான ஐடியா இருக்குது சார் சரி ஸோ தீவன புல்லும் போடுறீங்க அசோலான்ற ஒரு ப்ளோட்டிங் அது மிதக்கிற ஒரு பெரணியும் போட்டு ஆமாம் சார் அது எங்கே வளர்க்குறீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்க அசோலாவை பற்றி எனக்கு முதல்ல தெரியாது சார் அதை வந்து நான் கேவிக்கே செக்கலில் போய் ஒரு கிளாஸ் காண்டி போயிருந்தேன் சார் அங்கே வந்து டாக்டர் முத்துக்குமார் சார் வந்து கிளாஸ் எடுத்தாங்க அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இது மாதிரி அசோலா பண்ணி இது மாதிரி ஆடுகளுக்கு மாடுகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்கலாம் அதை நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து கிளாஸில் வந்து எங்களுக்கு டெமோன்ஸ்ட்ரேஷனும் காமிச்சாங்க டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் காமிச்சாங்கன்னா பெட்டு முறையில் வளர்க்குறதுக்கு பெட்டு முறையில் தான் நான் வளர்க்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி பெட்டில் போய் வச்சுருந்தேன் பெட்டில் வச்சிருக்கும் போது சரி அது குளத்தில் நம்ம எங்கே எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு சின்ன வயலாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு வய வயலுமே ஒரு ஒரு குட்டை இருக்கும் பண்ண குட்டைன்னு சொல்லும்ல அந்த குட்டை இருக்கும் அதனால் வந்து சரி அதில் போட்டு பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு அதில் போட்டேன் பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ளத்தோடு அதில் வந்து சிறப்பாக தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு சரி அப்படின்ட்டு அப்போ அதிலேயே குளத்துலேயே தீவனம் பண்ணி வளர்த்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் அது போட்ட பிறகு எனக்கு வந்து தீவன செலவு வந்து பாதி ஆகிடுச்சு தீவன செலவு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு மூட்டை தீவனத்தை அடர் தீவனம் வந்து மக்காசோளம் ஐம்பது கிலோ ஒரு மூட்டை கம்பு இருபத்தஞ்சி கிலோ கோதுமை இருபத்தஞ்சி கிலோ பச்சரிசி ஒரு பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ போட்டு நெல்லில் பிடிச்சி ஒரு ஒரு இப்படி மாவாக அரைக்காமல் ஒரு மோட்டா இதில் வந்து அரைச்சி வச்சு அதை வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் வந்து ஒரு ஏழு கிலோ எட்டு கிலோ அளவுக்கு நமக்கு தீவனம் செலவாகும் இப்போ அசோலா வந்து நான் ஒரு ஒரு வருஷமாக தான் வளர்த்துட்டுருக்கேன் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து தீவன செலவு வந்து பாதி ஆகிட்டு அசோலாவை விட இதை வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ அளவுக்கு அசோலா வந்து நம்ம நேரடியாக கொடுத்தா ஆடி சாப்பிடாது அதனால் வந்து முதல்ல வந்து அசோலா வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கு பிறகு இதில் பாதி கலவை அதில் கலந்து வைக்கிறேன் இது முன்னாடி பெட்டு போட்டு வளர்க்கும்போது என்னென்னா நாங்கள் மாட்டு சாணத்தை வந்து பச்சை சாணத்தை வந்து அதில் கரைசலை விட சொன்னாங்க அதுமாரி கரைசலை விட்டு பண்ணும்போது வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து அது அந்த சாணத்தோட வா வாசனை இருந்ததுனால கொஞ்சம் சா சாப்பிட்றது கொஞ்சம் இது கழிவு கழிப்பு இருந்துச்சு வேஸ்டேஜாக இருந்துச்சு திரும்ப இப்போ வந்து நான் வாய் குளத்தில் இருக்கும்போது அந்த சுமல் எதுவுமே கிடையாது அதில் வந்து இயற்கையாகவே வளருது அது தொட்டு சும்மா வேரில் வந்து அது மிதவை த தாவரங்கிறதுனால வேரில் லேசாக அழுக்கு இருக்கும் அந்த அழுக்க கிளியர் பண்ணுறதுக்காண்டி நாங்கள் ஒரு மூணு தடவை வந்து நல்ல நல்ல தண்ணியில் கழுவிட்டு அதுக்கு பிறகு அதை வந்து சோளத்தை மிக்ஸ் பண்ணி அது கொடுத்துட்ருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டது இந்த அசோல போட்டாலே ஆடு மாடு சாப்பிட்றது இல்லை அதில் சாணி வாசனை இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க இப்போ அதுக்காக நீங்கள் குளத்தில் வளர்க்குறீங்க ஆமாம் சார் பெட்டு போட்டு வளர்க்கும்போது அந்த வாசனை இருந்தது சார் நம்மளே பார்க்க நம்மளே பார்க்கலாம் அந்த சாண கரைசல் பார்க்கும்போது நம்ம இறங்கி அரிக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன புழுக்கள்லாம் இருக்கும் அந்த சாணம் ஒரு வாசனை அடிக்கும் சும்மா சாணம் சும்மா கிடந்தாலும் வாசனை அடிக்கும் தண்ணியில் ஊறிக்கிட்டு இருக்கும்போது வாசனை அடிக்கும் நம்ம மூணு முறை நாலு முறை கழுவுனா கூட வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மூணு மூணு பார்த்துட்டு இருந்துச்சு சில ஆடுகள் சாப்பிட கூட இல்லை இப்போ வந்து இந்த குளத்தில் இருந்து நாங்கள் கொண்டாந்து
நான் வந்து காலையில் ஏழரை மணிக்கு போயிடுவேன் சார் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா எங்கள் ஒய்ஃப் தான் சார் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எங்கள் குடும்பமே சேர்ந்து பார்க்குறதுனால தான் இந்த சிறப்பாக பண்ண முடியுது இந்த ஒண்டியாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் அதை விட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரங்க தான் சார் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மனைவி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரிங்க இப்போ வந்து அவர் அடர் தீவனம் அந்த பசு தீவனம் மற்ற எல்லாத்தையும் சொன்னார் இப்போ வந்து நீங்கள் இதுக்கு நீர் எப்படி எத்தனை வேலை இதுக்கு தண்ணி கொடுக்குறீங்க ரெண்டு வேலை கொடுக்குறோம் சார் எப்பப்பெல்லாம் கொடுக்குறீங்க காலையில் பத்து மணிக்கு கொடுத்துருவோம் அப்புறம் சாயந்தரம் எட்டு மணிக்கு ஒரு தடவை இது வந்து அது அடர் தீவனம் சாட்ட பிற்பாடு கொடுக்குறீங்க காலையில வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு மேல தான் அடர் தீவனம் வைப்போம் அதுக்கு முன்னாடியே தண்ணி வச்சிடும் அவங்க இல்லாத நேரத்தில் நான் வயலில் போய் தீவனங்கள்லாம் வெட்டி கொண்டு வந்து மிஷினில் கொடுத்து கட் பண்ணி போடுவேன் அப்புறம் தண்ணீர்லாம் தீவனங்கள்லாம் ஊற வச்சு தண்ணீர் வைப்பேன் எங்கள் மேலேயும் கீழேயும் க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் நானே பண்ணிடுவேன் ஆடு வளர்ப்பு மொழி குடல் புழு நீக்கம்னு சொல்கிறாங்களே அதனால் என்ன உபயோகம் எப்படி செய்யறது குடல் புழு நீக்கம் வந்து ஒரு ஆடு வளர்ப்புக்கு வந்து முக்கியமான ஒன்று சார் உடற்புழு நீக்கம் வந்து நம்ம வந்து முறையாக கடைப்பிடிக்கணும் ஆடு வந்து ஆடு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இருக்குங்கிறதுனா காரணம் குடற்புழு நீக்கத்துக்கு வந்து மருந்து வந்து எப்பப்போ இடைவெளி விட்டு செய்யுங்கன்ட்டு டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணி அதை கொடுத்து வர கொடுத்துட்டு வரேன் மொதல் ம வந்து குட்டி போட்டு ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே வந்து நம்ம வந்து இருபது நாள் அது இறக்கடிக்க ஆரம்பிச்சது இருபத்தோரா நாள் இறக்கடிக்கணும் சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு நாள் பதினேழு நாள் இறக்க கடிக்க ஆரம்பிச்சிருது இறக்கடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு ஆட்டு குட்டிக்கு வந்து குட்டி ஒரு இருபது நாள் குட்டிக்கு ரெண்டு எம்எல்ங்கிற வீதத்தில் குடல் புழு நீக்கத்துக்கான மருந்த ஃபஸ்ட்டு மொதல் மொதல் டோஸ் கொடுக்கணும் திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் அதை கண்டினியூ பண் கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வரணும் மாத மாதமே கொடுக்கணும் குட்டிகளுக்கு அதுக்கு பிறகு பெருசாக ஆகிட்டுனா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் மூணு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இப்போ டாக்டர் சொல்கிறாங்கன்னா எட்டு முறை கொடுக்கணுங்கிறாங்க மாதம் மாதம் கொடுத்துட்டு வரணும் இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஆனோன்னே ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் வருஷத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்து மொதல் வருஷம் வந்து எட்டு முறை கொடுக்கணும் சார் குடல் புழு நீக்க மாடாக இருந்தாலும் சரி ஆடாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து முதல்ல இந்த விதையை பண்ணிடலாம் சார் கடைப்பிடிக்கணும் சரி ஒரு ஆட்டை பார்த்தோன்னே குடல் புழு இதில் இருக்குதுன்றதே எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார் ஆடை பார்த்தீங்கனாலே வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் அதுக்கு தீனி கொடுத்தாலும் வந்து ஆடு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காது நோஞ்சானாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோந்து போய் நிற்கும் யாராவது சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தேராது வெயிட்டு பா வெயிட்டு நீங்கள் நம்ம மாதம் மாதம் வெயிட்டு நம்ம பார்த்தாங்களே தெரியும் சரி இதுக்கு குடல் புழு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அது மாதிரி நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாலே நமக்கு வந்து எந்த ஆடுகளுக்கு வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சார் இந்த ஆடு வந்து நல்லா லாபகரமாக செய்கிறதுக்காக சீரிய முறையில் என்னென்ன தொழில்நுட்பங்களை அடாப்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த லாபகரமாக இது செய்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள் சார் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது சாதாரண புல் வகைகளை கொடுக்கறது மட்டும் ஆடு வந்து த ஆரோக்கியமாக வளரணும் சொல்ல முடியாது அதனால் வந்து ஆரோக்கியமாக வர்றதுக்கு அடர் தீவனத்தில் வந்து சோளம் சோளம் ஒரு முட்டை கம்பு இருபத்தஞ்சி கிலோ கோதுமை இருபத்தஞ்சி கிலோ பச்சரிசி இதை வந்து அடர் தீவனமாக கலந்து கொடுத்தோம்னா ஆடு பார்த்திங்கன்னா ஷைனிங்காக இருக்கும் நல்லா வெயிட்டும் கூட சார் மதோட சேர்ந்து இப்போ அசோலாவை நான் கொடுக்குறேன் அசோலாவில் நோய் எரிப்பு சக்தி நிறைய இருக்கிறதுனால தாது உப்பு உப்புகள் இருக்குது அமினோ அமிலங்கள் சத்துக்கள்லாம் இருக்குது அது விட்டு நோய் எரிப்பு சக்தி அதுக்கு இருக்கிறதுனால ஒன்றும் ஆடுகளுக்கு சீக்கு பிணியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆடு வெயிட்டு 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 போடுது நல்லா இனப்பெருக்கத்துக்கும் ரெடி ஆகிடுது சார் அது தொட்டு வந்து சீக்கிரமாக இப்போ ஆடு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போட்டு ஒரு மூணு மாதத்துலேயே திரும்ப அடுத்த முறை குட்டின்றதுக்கு அது தயாராகிக்குது இப்போ மது முன்னாடி நான் பெரும் புள்ள கொடுத்துருக்கு இப்போ அந்த அசோலா கோதுமை சோளம் இந்த க கலப்படமாக அடர் தீவனமாக கொடுக்கும்போது விரைவாக வந்து இனப்பெருக்கம் ஆகுது பா பண்ணையில் ஆடு அதிக உற்பத்தி ஆகுது சார் இது ஆடு குட்டி போடுறப்ப ஒரு ஈத்துக்கு எத்தனை குட்டி போடுது ஒரு குட்டி ஈட்டு ஈத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார் ரெண்டு ரெண்டு குட்டி குறையாமல் போடுது சார் பத்து குட்டியெலாம் குறைவு ரெண்டு குட்டி மூணு குட்டியும் போடுங்கிறாங்க தலைச்சரி ஆடு என் பண்ணையில் இதுலேயும் வந்து ரெண்டு குட்டி தான் சார் போட்டிருக்கு சார் இது லாபகரமாக இருக்குதான்றதை சொல்ல முடியுமா எவ்வளோ நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க ஒரு ஆட்டை வளர்க்குறதுக்கு அதுலேருந்து என்ன வருமானம் கிடைக்குது அதுக்கு எவ்வளோ பீரியடு எடுத்துக்குது இப்போ வந்து லாபகரணா சார் உடனே வந்து லாபத்தை பார்க்க முடியாது நம்ம நம்ம வந்து நான் பத்து ஆடு வச்சு ஆரம்பித்தேன் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது என்கிட்ட ஒரு நாற்பது ஆடு இருக்குது ஒரு பத்து கிடா ஆடு ஆடு இருக்குது ஒரு ஐம்பது ஆடு எனக்கு எண்ணிக்கையில் இருக்குது இதை வந்து நான் வந்து இதுவரையிலையும் வந்து பெண்
கோடையில <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் லீவில் இருப்பேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லா இடையும் வந்து குளிப்பாட்டிக்குவேன் அது மாதிரி வந்து தெல்லுக்கு வேண்டி பூச்சி மருந்து பூச்சி மருந்தும் தெல்லு இப்போ வந்து கோடையில் பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக இருக்க மழை காலத்தில் வந்து தெல்லு அதிகமாக வந்துடும் தெல்லு வந்துச்சுன்னா ஆடு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காது அந்த அது நம்ம எவ்வளோ தான் ப்ரோட்டீன் கொடுத்தாலும் அது வந்து ரத்தத்தில் உள்ள ரத்தத்தை குடிச்சிட்டு அது இப்போ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆடு வந்து உடஞ்சிடும் அதனால் வந்து வாரம் ஒரு முறை வந்து தெல்லுக்கு மருந்து அடிக்கணும் மருந்து அடிச்சுட்டு ஆடுகளையும் குளிப்பா குளிப்பாட்டி விடணும் சார் அப்போ தான் வந்து ஆடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நமக்கு இணைக்கிற வெயிட்டு அதுக்கு இருக்கும் எல்லாட்டையும் வந்து ஆடு உடஞ்சிடும் சார் அது என்ன தெல்லுன்னா என்ன எனக்கு புரியலையே அது தெல்லுங்கிறது ஒரு பூச்சி இருக்கு சார் அதில் உள்ள உண்ணியா உண்ணிங்கிறது சின்னதாக இருக்கும் சார் தெல்லுங்கிறது நைஸாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெல்லு அதுக்கு வந்து மெடிக்கலில் மருந்து இருக்குது சார் அதை வந்து தண்ணீரில் ஒரு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ரெண்டு எம்எல் போட்டு ஒரு ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து நினச்சி நினச்சி விட்டிங்கன்னா அது செத்துடும் நினச்சி விட்டு நம்ம வந்து குளிப்பாட்டி விட்டணும் குளிப்பாட்டினிங்க அந்த இதில் வந்து வார வாரத்துக்கு ஒரு முறை அதை பண்ணிங்கனாலே அந்த ஆடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த முறை அடாப்ட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் சார் சரிங்க வேறு என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் கடைபிடிக்கிறீங்க வேறு என்னென்ன தொழில்நுட்பம்னா சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே இப்போ லீவ் நாளில் வந்து மேய்ச்சலுக்கு நாங்கள் ஓட்டிகிட்டு போவோம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளேயே வந்து அடைப்பட்டு கிடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது தொட்டு கொஞ்சம் காலாத்தியாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த கிரவுண்டில் மழை பெய்கிற மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால புல் புல்கள் இருக்குது அதனால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மூணு மணி நேரம் வெளியில் ஓட்டிட்டு போயிட்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு அது எப்படியும் வெளியாக வெளியாக்கி வெளியாக்கி அதை ஓட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் அது தொட்டு கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக அது ஒரு கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி மாதிரி நடந்து போயிட்டு வர்றதுனால கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் நல்ல ரிலாக்ஸாக இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் நம்ம போடுறதில் இப்போ நம்ம போடுறது வந்து இந்த பொருட்களை தான் போடுறோம் அங்கே போனதுன்னா பல பொருட்களை சாப்பிடுது கொடி கொடி செடி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுனால பல மூலிகைகள் சாப்பிட்றதுனால அதுக்கு வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி வாரம் ரெண்டு நாளைக்கு அதை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிகிட்டு போடுறேன் சார் சரிங்க இது வந்து நம்ம மாட்டுக்கு சாணின்ற மாதிரி ஆட்டுக்கு புழுக்கன்றேங்க இதை நீங்கள் என்ன பயன்படுத்து எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க இது வந்து பயன்படுத்துறீங்க இது வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க சார் இதை வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து இந்த கீழே வந்து கிரவுண்டில் உள்ளதை வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எப்படி கூட்டிகிட்டு வாங்க பரண் மேலேங்கிறதுனால வந்து மாதத்துக்கு ஒரு இரு முறை நாளும் அதை வந்து சேகரித்து நாங்கள் ஒண்டி வயலில் நேரடியாக கொண்டு கூட்டிகிட்டு வாங்க எல்லாட்டையும் சேகரித்து ஒரு வச்சுருந்து டிராக்டரில் ஏற்றிட்டு போய் நாங்கள் எங்கள் விவசாயத்துக்கான பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேங்க நெற்கு நெல் நெல் வயலுக்கு கடல வயல் காவிரி சாகுபடி பண்ணுவாங்க காவிரி சாகுபடிக்கு குழி வரமாக போடும்போது வந்து நல்ல பயிர் செழிப்பாக இருக்கும் நமக்கு இல்லை அதுவும் லாபம் கரம் லாபம் கொடுக்கும் சார் சரிங்க அதை நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா அப்படியே புழுக்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கின்றாங்களே நீங்கள் அதை நசுக்கி போடுறீங்களா தூளாக்குறீங்களா இல்லை அப்படியே போடுறீங்களா அப்படியே தான் சார் போடுறாங்க அப்படி ஒன்றும் இல்லை இருக்கா சார் அதை உடஞ்சிரும் உடஞ்சி மண்ணோட இழுத்துக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புழுக்க இருக்கும் அது வெறும் சக்க தான் அதில் உள்ள சார் சக்திகளை வந்து நம்ம பயிர் இழுத்துக்கும் அது வெறும் சக்க தான் இருக்குது இல்லை வயலில் வந்து மக்கிடுதுன்னா சந்தோஷம் நான் வீட்டில் பாட்டில் போட்டு பார்க்குறேன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் அந்த புழுக்க அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ வரைஞ்ச மாதிரி தெரியல இல்லை வயலில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் சார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வெளில வெள்ளை கலரில் சாம்பா கலரில் மாறிடும் அதில் வந்து சும்மா வெறும் சக்க தான் அது அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்து வந்து நம்ம பயிர் சா எடுத்துக்கும் சார் ஓஹோ அது வந்து குண்டா உரிமையாக உடையாத இருந்தால் கூட அது உள்ளே இருக்கிற சத்து எடுத்துக்குது <laughs> 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 நான் வந்து மாதம் மாதம் அதை வெயிட்டு போட்டு கணக்கு பார்ப்பேன் எவ்வளோ ஏறுது என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியாமல் உங்கள் சத்த ஊட்ட சத்து குறைக்கிறோம்லா கூட்டுறோம்லா அப்படின்ட்டு அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் இப்படி மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாருக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த டேட்டில் இந்த இவ்வளோ வெயிட் இருந்துச்சு அடுத்த மாதம் இந்த டேட்டில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு வெயிட் போட்டு பார்ப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சராசரியாக ஒரு மூணு கிலோவில் வந்து அஞ்சு கிலோ வரலையும் ஒரு ஒரு ஆட்டுக்கு வெயிட் ஏறி தான் இருக்குது அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடு வந்து இப்போ கிட்டி போட்ட ஆடு மூன்றரை கிலோ இருக்கிற ஆடு மூணு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எனக்கு வந்து முப்பது கிலோ இருக்குது சார் மூணு மாதத்தில் முப்பது கிலோ தாராளமாக இருக்கு ஒரு விதத்தில் எனக்கு
பருவத்துக்கு வரும் இப்போ குட்டி பாட்டை ஆடு வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மாதத்தில் இருந்து வந்து உங்களுக்கு அடுத்த இதுக்கு பருவத்துக்கு வந்துடும் சார் இது எப்படி நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து இன்செமினேஷன் சொல்கிறாங்களா அதை பயன்படுத்துகிறீங்களா இல்லை வந்து ஆடே வச்சு ஆடு ஆடு தான் சார் என்ன கிடா ஆடை வச்சுருக்கேன் சார் கிடா ஆடு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிடா ஆடை மாற்றிடுவேன் ஏன்னா நேரம் சொந்தமாக தான் சார் வச்சுருக்கேன் ஒரிஜினல் தலைச்சரி ஆடை வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு தான் சார் பயன்படுத்திக்கிறது சரிங்க சரிங்க நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பத்து ஆடு வளர்த்தீங்க ஆமாம் சார் இப்போ யார் குறைய நாற்பது ஆடு வச்சுட்டீங்க ஆமாம் சார் ஸோ ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு என்ன செலவாச்சு இப்போ என்ன செலவாகுது செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் அந்த பத்து ஆடு வச்சுருக்கும் போதே உள்ள செலவு தான் இப்போ எனக்கு நாற்பது ஆடு இருக்கும் போது நாற்பது ஆடு வச்சுருக்கும் போது செலவு இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து சொந்தமாகவே இல்லாமல் உழைச்சி உழைக்கிறோம் அதனால் வந்து இப்போ எங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் தான் உழைக்கிறேன்னு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அதை விட்டு இப்போ என்னோடய தீவனமெல்லாம் வந்து என்னோடய வயல்லே சொந்தமாக உற்பத்தி பண்ணுறேன் அதை விட்டு வந்து எனக்கு வந்து அந்த பத்து ஆடுக்கு உள்ள செலவு தான் இப்போ இந்த நாற்பது ஆடுக்கும் வருதுன்னு சொல்லணும் உங்கள் உழைப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இதில் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை சார் இப்போ வந்து இந்த கொட்டையெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா அதுக்கு என்ன செலவாச்சு இந்த கொட்டைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் பொருள் செலவு மட்டும் தான் சார் செலவு பாக்கி நாங்கள் சொந்தமாகவே எங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் தான் சேர்ந்து எல்லாமே பண்ணேங்க இப்போ வந்து இந்த பில்லர் போட்டது கார்பெண்டர் ஒர்க்கு எல்லாமே நானே தான் பண்ணேன் அதனால் வந்து செலவு வந்து கம்மி தான் சார் ஒன்று பொருள் வாங்கின செலவு மட்டும் தான் இந்த கொட்டை காமிக்கு எனக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் செலவு ஆனிச்சு சார் சரிங்க இது மாதிரி கூட்டு குடும்பமாக பண்ணிங்கன்னு அது ரொம்ப வரவேற்கப்பட வேண்டியது தான் சரி சார் அது வந்து ஒரு ஆடு மட்டும் வளர்க்குறீங்களா வேறு ஏதாவது வளர்க்குறீங்களா ஆடு மட்டும் இல்லை சார் நாங்கள் ஆடு இடம் மாடும் வளர்க்குறாங்க சார் மாடு இப்போ கே கிரி இன மாடு என்னட்ட இருக்குது அதே இந்த மாடு வந்து எங்கள் வீட்லேயே பிறந்த கன்னிவிட்டி தான் கிரி மாடு வச்சுருக்கு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போ கன்னிவிட்டி போட்டு கூட வந்து ஒரு இருபது நாள் ஆகுது காலையில் வந்து பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு லிட்டர் பால் சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் பால் இருக்குது அதனாலே நமக்கு வந்து இப்போ செலவு பார்த்திங்கன்னா மாதம் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் செலவு வருதுன்னா அது மாட்டிலேருந்து இந்த மாதம் மாதம் அந்த பால் இந்த வீட்லேருந்து வாங்கிட்டு போடுவாங்க பாலேருந்து அது தொட்டு வந்து எனக்கு ஒரு செலவு இதுக்கு செய்கிற செலவு எனக்கு வந்து ஒரு பெருசாக தெரியல சார் அது விட்டு பராமரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது வேறு ஏதாவது கோழி கீழ் வளர்க்குறீங்களா கோழி சார் நம்ம அதில் வந்து இந்த தீவனம்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி கோழி வந்து ரெண்டு கோ மூணு கோழி வாங்கி விடுமேன்ட்டு கோழி வாங்கி விட்டேன் இப்போ கோழி வந்து இப்போ முட்டைப்படுது அதை நாங்கள் எங்கள் சொந்த பயன்படுத்துக்காண்டி வச்சுக்கிறேங்க கிரிராஜாங்கிற ஒரு இன கோழியை வளர்க்குறேங்க சார் இப்போ நான் வந்து ஆடு வளர்க்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் இல்லை வந்து புதுசாக ஆடு வளர்க்கணும் அவங்களுக்கு ஆடு வளர்க்குறதுக்கு முடியாது கவனிக்க வேண்டிய பையன் ஆடு ஆரம்பித்த பிற்பாடு அந்த பண்ணி ஆரம்பித்த பிறகு கவனிக்க வேண்டிய தொழில்நுட்பங்கள் என்ன ஆடு வளர்க்குறது ஆசைப்பட்டா சார் ஆடு வளர்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து தீவனத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும் சார் தீவனம் வந்து நம்ம வந்து வாங்கியெல்லாம் செய்ய முடியும் நம்மளே உற்பத்தி பண்ணணும் இப்போ நானும் அதுமாதிரி தான் உற்பத்தி பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னோடய ஆடுகளுக்கு வந்து தீவனம் வந்து தீவன செலவு குறைக்கணுன்னா நம்மளே உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டா தான் செலவு குறையும் எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கி போட்டோம்னா நமக்கு கட்டுப்படி ஆகாது அதனால் தீவனத்தை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நம்ம ஊருக்கு எந்த ஆடு சூட்டப்பில் ஆகுமோ அந்த ஆடை வாங்கி வளர்க்கணும் நம்ம அதை விட்டு நம்ம ஆடு வளர்க்குறேன்ட்டு போய் வெளிநாட்டு ராஜஸ்தானில் உள்ள ஆட்டை கொண்டாந்து நம்ம இங்கே வளர்த்தோம்னா நமக்கு செட் ஆகாது இங்கே அங்கே வந்து கிளைமேட்டு வேறு இங்கே கிளைமேட் வேறு அது போல் வந்து நம்ம அருகில் எது பண்ண இருந்துச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட மூலயமாவே ஒரு ஆட்டை வாங்கியோ வாங்கி வந்து வளர்த்து நமக்கு கிளைமேட்டுக்கு என்ன ஆடு சூட்டபிள் ஆகுதோ அதை வாங்கிட்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொட்டகை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இப்போ எங்கள் ஊரை பார்த்திங்கன்னா சமதளம் அது விட்டு மழை பெஞ்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பாக்கி பாக்கி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வந்து மேடு பள்ளமாக இருக்கும் அதை போல் தண்ணி தேங்காத இடமாக பார்த்து கொட்டகை அமைக்கணும் ஆடு வளர்க்குறவங்க ஆடில் வந்து இப்போ படிச்சுட்டு நிறைய பேர் இளைஞர்கள் வந்து வேலை இல்லை அப்படின்னு செய்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து கிராமத்தில் உள்ள இளைஞருக்கு ஆடு வளர்ப்பு ஒரு சிறந்த தொழில் நல்ல லாப லாபகரமான தொழில் அதை விட்டு தாராளமாக செய்யலாம் ஆடு வளர்ப்பு செய்யலாம் ஒரு நூறு ஆடு வச்சுருந்தீங்கன்னா நமக்கு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு மூணு லட்சத்துலேருந்து நாலு லட்சம் வரலையும் நமக்கு கண்ணை முடிக்கலாம் எடுக்கலாம் சார் சரிங்க இதுவரை நீங்கள் வந்து ஆட்டு பண்ணி எப்படி சிறப்பாக செய்கிறதுன்ற விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார்